ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോംലി എ ടു ജെഡ് ചിപ്സ് നമുക്ക് ഒരു ബനാന കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടപ്പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ വേണോ ഇതേ രീതിയിൽ പഴുപ്പ് ഏറിയതാവണോ നേന്ത്രപ്പഴം അത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് പൗഡർ പിന്നെ ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ എടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നുറുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് വേണം കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റവയാണ് അപ്പോൾ ഈ റവ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതേ രീതിയിൽ നുറുക്കിയെടുക്കുക അധികം കട്ടില്ലാതെ നുറുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ഈസി ആവുക ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഒരു കട്ടയില്ലാത്ത തരത്തിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഉടക്കുമ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തോളും പഞ്ചസാരയും ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് രണ്ടും നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൗഡർ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അല്പ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിൽക്ക് പൗഡർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി അതിൻ്റെ ചൂട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തീരെ കട്ട കെട്ടാത്ത തരത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ബാറ്ററി അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടാത്ത തരത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി നിങ്ങളുടെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് റവ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം റവ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതിലധികം ആവണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ അല്പം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോൺഫ്ലവറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതേ രീതിയിലാവണം വെള്ളം ഏറാതെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു രൂപത്തിലായി കിട്ടുകയുള്ളൂ
ഇതിനി അധികം വെച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വേവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വിഭവം നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബനാന റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ബനാന കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത റെസിപ്പികളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്